இந்த இடத்துல இந்த சாம்ராஜ்யம் இருந்துச்சு இந்த எம்பயர் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான வழி நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு மார்க் தவறாக பண்ணும் ஒரு கொஸ்டின் தவறாக பண்ணோம்னா பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸில் போகும் ஸோ ப்ரிலிமரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண தான் ஒரு சின்ன விஷயத்த என்னென்ன ஆங்கிளில் இவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க இப்படிலாம் இருக்குமான்றது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரைட்டாக அது தோணும் அதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே அதில் வந்து டோட்டல் ஆங்கிளில் நீங்கள் அதை படிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க போத் ஃபேக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கன்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மனசில் வச்சு படித்தா இது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு பெரிய வேலைக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி தான் ஐஏஎஸ்ங்கிறது நான் எக்ஸாம் நெருங்க நெருங்க நான் வந்து ஒரு டைம் டேபிள் ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட் அட்டம் போயிட்டு அவங்களால கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதோட விட்டுருவாங்க பட் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் அதே லெவல் ஆஃப் ஃபியரில் தான் நான் இருந்தேன் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒரு பயம் இருக்கும் பட் நான் என்ன நினச்சேன்னா நம்மள்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி ஏ டு இசட் தெரியுமா ஏ டு இசட் தெரியாது ஏ டு ஜி வரைக்கும் தெரியுமா அதான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய வினாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே வினாக்கள் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது போன்ற வினாக்கள் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வினாக்கள் வரும் அந்த சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரக்கூடிய வினாக்கள் தான் வந்து நீங்கள் அண்டர் ப்ரிப்பேர்டு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அதாவது நான் சரியாக படிக்கல சரியாக படிக்கலன்னு சிலவங்க வந்து நான் நல்லா படிச்சிட்டேன் நான் எல்லாமே படிச்சிட்டேன் சிலபஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் படித்தது டெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா உதாரணத்துக்கு தர் ஆர் ஈஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆக்ரோனிம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஜியோகிராஃபியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நான் எழுதின வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் சிட்டிஸ் நேம் கொடுத்துட்டு இந்த 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 சிட்டி இந்த சிட்டி இந்த சிட்டி இந்த சிட்டி இந்த நாலு சிட்டியில் எது வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் பக்கமாக இருக்கும் ஆர்டராக கொடுங்கன்னு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு டூ த்ரீ புக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த புக்ஸ் ஐ கெப்ட் repeatedly study so usually nariya students enna pannanga it is not a box in which okay na ungalku inda box kudukura neenga adu open pannunga adile irukiradha naanga kudukurom and mari onnu irukad everything under the sun however deep they want they can go and ask youth paper ni neem vanakkam marakama subscribe pannunga pakkathu irukka bell icon click pannunga thank you anaivarkum vanakkam en per lalitha youth papers us anaivarkum enude anbarda vanakkam வணக்கம் நான் பிரதாப் என்னோட பேர் விஷு மகாஜன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் என்னோட பேர் வந்து சிவகுரு பிரபாகரன் வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஐஸ்வர்யா ராமநாதன் பேர் பிரியங்கா வணக்கம் என்னுடைய பேர் நரேந்திரன் வணக்கம் என்னுடைய பேர் செல்வநாகரத்னம் வணக்கம் சசிமோகன் ஐபிஎஸ் சுக்னா சிங் ஐபிஎஸ் நான் வந்து காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்தேன் மை நேம் இஸ் ரவளி பிரியா இந்த ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாலு ஆன்சரில் ஒரு ஆன்சரை ஷேர் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸு அது வந்து வரும் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பேப்பர் எழுதுவோம் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒனில் ஜென்ரல் நட் ஸ்டடீஸ் இருக்கும் பேப்பர் டூவில் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் குவான்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் இந்த சிசாட் அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்க வேண்டிய ஒரு குவாலிஃபைடு பேப்பர்ஸு ஸோ இதில் வர ஸ்கோர் பண்ணுறக்கூடிய ஸ்கோர்ஸ் வந்து மெயின் கவுண்டிங்கில் சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து குவாலிஃபைடு பேப்பர்ஸ் அதில் வந்து சில கணக்குகள் சில வெர்பல் நான் வெர்பல் விஷயங்கள் காம்ப்ரிகன்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மார்க்கும் கவுண்ட் ஆகும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி எக்கனாமி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி இந்த மாதிரியான நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரியான பல்வேறு விதமான சப்ஜெக்ட்டுகள்லாம் சேர்ந்து உள்ள ஒரு தொகுப்பு இதில் இதில் ஒரு நூறு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இந்த நூறு கொஷினுக்கு ஒரு ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு மார்க் தவறாக பண்ணும் ஒரு கொஷின் தவறாக பண்ணோம்னா பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸில் போகும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நோட்ஸ் எழுதுறதில் வந்து ரொம்ப கிளியராகவே எழுதுவேன் அதுலேயும் பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப நல்லா நோட்ஸ் எடுப்பேன் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் படித்தப்போ எனக்கு ஜியாகிரஃபி தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஜியாகிரஃபியோட நோட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் கலர் கலராக இருக்கும் நிறைய டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு
ஸோ அது கூட வந்து ஸ்டென்சில் அந்த குவிக்காக ஒரு இந்தியாவோட மேப் போட்டு இந்த இடத்துல இந்த சாம்ராஜ்யம் இருந்துச்சு இந்த எம்பயர் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான வழி நான் கண்டுபிடிச்சது வந்து டயக்ராமேட்டிக்லி இருந்துச்சுன்னா மைண்டு நல்லா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுதுன்றது நான் உணர்ந்தேன் ஸோ அதனால் நிறைய மேப்பு போட்டு போட்டு அதை வந்து மை மைண்டில் ஏற்றிப்பேன் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் பார்க்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் ப்ராடாக யோசிச்சோம்னா இந்த ஒரு எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி யூபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி பல வருஷங்களாக நடந்துகிட்டு இருக்கு பல பேர் அதில் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணி போயிருக்காங்க எஃபர்ட்ஸ் நம்ம போடும் பொழுது எதை பண்ணுறோன்ற ஒரு கிளாரிட்டி மினிமம் கிளாரிட்டி அதில் இருந்தால் போதுமானது ஸோ இந்த எக்ஸாமில் ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருவாங்க அதனால் பல பேர் நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் என்னென்னே தெரியாமல் தான் ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிப்பாங்க ரெண்டு விதமாக சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ளே வருவாங்க ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வருவாங்க செகண்ட் இது தான் பண்ணணும்னு நினச்சி வருவாங்க ஆனால் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இந்த ரெண்டு கேட்டகரி தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அதை ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை நீங்கள் படிக்கணும் என்ன பண்ணுறீங்கன்றத அதில் தான் தெரியும் என்றைக்கு ஒருத்தர் சிலபஸ் ஃபுல்லாக படித்து சிலபஸை படித்தாலே அதுவே ஒரு படித்து கரைச்சி குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவே பேப்பர் பேப்பராக போய்கிட்டு இருக்கும் பல மூணு வருஷம் ப்ரிப்பரேஷனில் பார்த்தா சிலபஸ் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சவங்க நான் பார்த்தது ரொம்ப பத்து இருபது பேர் தான் இருப்பாங்க ஏன் சிலபஸ்னால் அப்போ தான் உங்களுக்கு எதை என்ன பண்ணுறோம் எதை பற்றி படிக்கிறோன்றது அதுலேருந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ சிலபஸ் ஒன்று முடிஞ்சாச்சு அடுத்து சிலபஸை இந்தந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்னு மோர் ஆர் லெஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு பெரிய மாற்றமே இருக்காது இந்தந்த விஷயத்துக்கு எந்தெந்த புக்கு அப்படின்றது நீங்கள் கூகுள் அடித்தாலும் சரி ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் பார்த்தாலும் சரி அதே புக்கு தான் எல்லாருமே படிப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ மெட்டீரியல் வந்து மெயின் ப்ரைமரி மெட்டீரியல் ஐஎஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸ் நீங்கள் என்சிஆர்டி லெவல் சிபிஎஸ்சி லெவலில் அந்த மெயின் புக்ஸ் படிச்சுட்டிங்கனால உங்களுக்கு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறையா குவாலிட்டி புக்ஸ் படிக்கலாம் ஸோ எல்லா ஆர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் புக்ஸ் அட் டென்த் லெவல் லெவன்த் அண்ட் ப்ளஸ் டூ அது நீங்கள் படிச்சுட்டாலே உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் செட் ஆகிடும் ஸோ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அது தான் அந்த எக்ஸாமோட ரூல்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எக்ஸாம்னால் எப்படி என்ன போர்ஷன்ஸ் என்ன சிலபஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பிளான் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நம்ம இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ளேயே வரணும் இதுக்கு வந்து இப்போ இன்டர்நெட்டில் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது யூடியூப்பில் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது தமிழ்லேயும் இருக்குது இந்த அவேர்னஸ் பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க இப்போ டாப்பர்ஸ் மாதிரி இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி நிறைய டாப்பர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்படி முயற்சிக்கிட்டே எனக்கு <laughs> பட் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நியூஸ் பேப்பரில் அவ்வளோக்கா நான் நோட்ஸ் எழுதுறது கிடையாது அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்த் எண்டில் அந்த காம்படிட்டிவ் மேக் மேகசின்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ அந்த மந்த்தில் ஃபுல்லாக நடந்தது நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிறதோட சாராம்சம் அந்த புக்லேயே வந்துடும் ஸோ அந்த புக்கை வந்து தெளிவாக படிச்சுப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்போட டாக்டிஸும் வேறு ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படிக்கிற ஜென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து டு த பாயிண்ட் இருக்கும் அதாவது இதுக்கு இந்த ஆன்சர் வெளியில் போகும்போது சீனியர் ஆஸ்பிரன்ஸ் பார்த்தியா இந்த புக்கில் தான் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்களா இந்த வருஷம் இந்த புக்கில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வருதா அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு பயம் ஏற்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி டெஸ்ட்டில் வந்து சம்டைம்ஸ் மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டா அது ஒரு பயம் வரும் ஸோ இந்தந்த மாதிரி பயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் ஸோ இந்த பயம் பயம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே நல்லது தான் பயம் யாருக்கு இருக்காது அப்படின்னா ஒன்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படித்தவங்க இன்னும் ஒன்றுமே படிக்காதவங்க 
இந்த ரெண்டு கேட்டகிரியுமே நாங்கள் கிடையாது ஸோ எல்லாராலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படிக்க முடியாது அதே மாதிரி ஜீரோ பர்சன்ட்டும் யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒரு மீடியம் லெவலில் ஒரு குவாலிட்டியாக படித்தவங்க எல்லாத்தையுமே அந்த பயம் இருக்கும் பட் அந்த பயம் வந்து எப்போவுமே நல்லது அந்த பயம் இரு இல்லை அப்படின்னா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஓகே நம்ம தான் முடிச்சிருவோமே அப்படின்ட்டு ஒரு 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 தெனாவட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்துடும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக நம்மளை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கணும் படிக்கணும்னு எடுத்துகிட்டு போனோம் பட் அந்த பயம் வந்து நம்மளை ஓவர் கம் பண்ணிடக்கூடாது அந்த பயம் வந்து நம்மளை டென்ஷன் ஆக்கி நம்மளால் எக்ஸாமே அட்டன் பண்ண முடியாத இதில் இருந்துடக்கூடாது ஸோ கரெக்டான லெவல் ஆஃப் ஒரு ஃபியர் இருந்து அப்படியே ஸ்டடி என்ஹான்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளால் பண்ண முடியும் அதே லெவல் ஆஃப் ஃபியரில் தான் நான் இருந்தேன் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒரு பயம் இருக்கும் பட் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே நம்ம எதுவும் நினைக்க வேணாம் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை கொடுப்போம் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுவோம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு என்ன வருங்கிறத யோசிக்கலாம் இப்போவே நம்ம கிளியர் பண்ணுவோமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கிறத நினச்சிட்டு எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு கீ வரப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்லேயே தான் நான் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுதினேன் அதுதான் வந்து என்னோட ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ரிலிமினரி வந்து எந்த அளவுக்கு அது ஈஸியாக தோன்றுமோ கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் அதுவே நம்மளை வந்து வெளியே தெரியலும் ஏன்னா ப்ரிலிமினரியில் வெளியே வர்றது வந்து ஜென்ரலாகவே ரொம்ப டிமோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம எலிஜிபிள் இல்லை ப்ரிலிமினரி கூட நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியான்ற ஒரு தாக்கம் நிறைய பேர்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அடுத்த ஆட்டம்லேயே அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்தவங்க கதையெல்லாம் நிறையாவே இருக்குது ஸோ ப்ரிலிமினரி வந்து கொஞ்சம் அந்த கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு தேவை பேசிக்காக அது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு தான் பல பேர் வந்து ஒரு செட் மார்க்கை ட்ரை பண்ணி போவாங்க நாங்கள் எழுதும் பொழுது கட் ஆஃப் பொதுவாக நூறு நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு இந்த மாதிரி இருக்கும் சில பேர் நான் நூறு எடுத்தால் போதும் நூறு எடுத்தால் போதும்னு அந்த வருஷம் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி டக்குன்னு குறைஞ்சிச்சுன்னா கட் ஆஃப் நூற்றி பதினாறு இருந்தது அப்போ இந்த நூறு உங்களுக்கு பத்தாது கஷ்டமாக இருக்கிற டைமில் கட் ஆஃப் தொண்ணூத்தஞ்சு தான் இருந்தது ஸோ நீங்கள் மார்க் வச்சு போகக்கூடாது நீங்கள் ஜென்ரலாக அதை சொன்ன மாதிரி ரிலேட்டிவாக தான் போகணும் நான் எக்ஸாம் நெருங்க நெருங்க நான் வந்து ஒரு டைம் டேபிள் ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் டு எயிட் ஓ கிளாக் படிக்கிற மாதிரி ஷிஃப்ட் பண்ணேன் மதியானம் எல்லோரும் மோஸ்ட்டாக தூங்குவாங்க ஸோ மதியானம் வந்து அதை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி சரி ஒரு 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 லெசன் படித்தா கூட அது நமக்கு நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதியானம் பண்ணுறது ஒரு டைம் டேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் டெஸ்ட் நம்மளே நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் ரைட் ஆகுதுன்றது பீரியடிக்கெலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நம்மளோட கமிட்மெண்ட் நம்ம எக்ஸாம் நம்ம கமிட்மெண்ட்டே இது நம்ம ரெண்டு பேர் நம்ம ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளான ஒரு பர்சனலான விஷயம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரப்போ நம்மளை நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஆகிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான எக்ஸாம் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வெற்றி பெற முடியும் ஸோ ப்ரிலிமரியை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கண்டிப்பாக இந்தந்த புக் இருக்குது ஒரு புக்கை ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறது அது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டாக்கில் சொன்னால் அவ்வளோ ஏற்புடையதாக இருக்காது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் படிக்கிற ஸ்டைல் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் சில பேர் டக்குன்னு அதை படிச்சு விடுவாங்க சில பேர் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்து தான் படிப்பாங்க ஸோ அது வியூவர்ஸோட அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் அதன்படி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரிலிமினரியை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதுமானது ஏன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் எபிலிட்டின்னு ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ கோணத்தில் அதை பார்க்க முடியும் அதுதான் ஒரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக பார்க்குறாங்க ஆக்சுவல் ஜாப்லேயுமே பார்க்குறோமே இப்போ வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறமே ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இல்லை என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் இதில் இருக்குன்றது தெரியாமல் நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா அந்த பிரச்சனை இன்னும் பெருசாகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது ரியலாக இந்த எக்ஸாமில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸ் நான் வேலைக்கு வந்துட்டு நான் அதை பார்க்குறேன் ஸோ ப்ரிலிமரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண தான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை என்னென்ன ஆங்கிளில் இவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க இப்படிலாம் இருக்குமான்றது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரைட்டாக அது தோணும் அதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே அதில் வந்து டோட்டல் ஆங்கிளில் நீங்கள் அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஒரு சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் அது வந்து பத்து விஷயங்கள் பாசிட்டிவ
முதல் நாள் வந்து நீங்கள் படித்தது தான் அங்கே நிறையா வந்து உங்களால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்கிறது அது ஒரு கடினமான எக்ஸாமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கூடாது இது ஒரு எளிமையான ப்ராசஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் படிக்கிறதே வந்து நான் வேலை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு புரிஞ்சு தான் படிக்கணும் அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்படி படித்தா மட்டும் தான் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஒரு பாடனாக தெரியாது ஏன்னா அதில் நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் அப்ளிகபிள் பண்ணி தான் நாளைக்கு நான் டிசிஷன் எடுக்கணும் நாளைக்கு முடிவுகள் எடுக்கணும் இது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு பெரிய வேலைக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி தான் ஐஏஎஸ்ங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு புரிதலில் தொடர்ந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவையானது படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா டெஃபினட்டாக ஒரு சுமையாக தெரியாது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டைலு அது கொஞ்சம் சந்தோஷமான ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டைலாக இருக்கும் விரைவாகவும் கிளியர் பண்ண முடியும் நம்மள்கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி ஏ டு இசட் தெரியுமா ஏ டு இசட் தெரியாது ஏ டு ஜி வரைக்கும் தெரியுமா அதுதான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய வினாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே வினாக்கள் வரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அது போன்ற வினாக்கள் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வினாக்கள் வரும் அந்த சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரக்கூடிய வினாக்கள் தான் வந்து நம்மளுக்கான அந்த ஒரு வெற்றி பெறதுக்கான வாய்ப்பை கூட்டம் ஸோ அந்த சிமிலாரிட்டி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணவும் ஆட்டும்போது நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஸோ அது அது மூலமாக நம்ம டெஸ்ட்டு நல்லாவே பண்ண முடியும் நிறைய பேர் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இருபத்தாலு மணி நேரம் படிப்பாங்க எக்ஸாம் மணி நேரம் வரைக்கும் படிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் செய்ய மாட்டாங்க ஒன்று தேவில் நாட் ரைட் டெஸ்ட் தென் தேவில் நாட் ரிவைஸ் ப்ராப்பர்லி இது ரெண்டுமே வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கீங்கன்றதை உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ண தான் தெரியும் இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் தெரியாது நீங்கள் அண்டர் ப்ரிப்பேர்டு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அதாவது நான் சரியாக படிக்கல சரியாக படிக்கலன்னு சிலவங்க வந்து நான் நல்லா படிச்சிட்டேன் நான் எல்லாமே படிச்சிட்டேன் சிலபஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படியும் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் படித்தது டெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் வந்து பரிச்சையாக அதை எழுதுனா தான் போட்டியில் கலந்துக்கிட்டால் தான் நம்ம வந்து ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கோமா இல்லையான்றது தெரியும் ஸோ முதல் தவறு செய்யக்கூடாத விஷயம் நிறைய பேர் டெஸ்ட் எழுதுக்கு பயப்படுவாங்க மார்க் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எவ்வளோ மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்கணும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரை இட் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் இல்லை வந்து ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அவுட் ஆஃப் தோஸ் ஃபோர் நம்ம ஒன் சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஒன் ஆப்ஷன் என்ன சரியான ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறோமா இது இது தான் இந்த கொஸ்டின் டிமாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ரெண்டு சேலஞ்சஸ் இருக்கும் ஒன்று எனக்கு அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா டூ ஐ நோ த ஆன்சர் விச் இஸ் ரைட் எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இதுவான்னு தெரியுமா அப்படிங்கிறது முதல் சேலஞ்ச் ரெண்டாவது சேலஞ்ச் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே என்னால் நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டினையும் இல்லை நூறு கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ண முடியுமா ஒரு சிலர் என்ன இருப்பாங்க நிறைய பேர் பண்ணுற தவறுகள் கூட இருக்குது என்னென்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியுங்கிறதுக்காக ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஒரே கொஸ்டின் நல்லா யோசிச்சு யோசிச்சு நல்லா பதில் கொடுப்பாங்க பட் ஆனால் த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் உங்களால் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எழுத முடியும் மொத்தமே நாற்பது கொஸ்டின் கூட எழுத முடியாது ஸோ டைம் முடிச்சிடும் அகைன் வந்து நல்லா படிச்சிருந்தோம் வந்து நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க பட் முக்கியமான ஒரே டெக்னிக் என்ன சொல்லணும் படிக்கிறதுக்கு நிகராக நான் நிறைய வினாக்கள் வினாத்தாள்கள் எழுதி நிறைய தே டெஸ்ட் எழுதுனேன் சாம்பிள் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் எழுதுனேன் அதுதான் என்னோடய வெற்றிக்கு வந்து முதல் ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருந்தது ஒவ்வொரு டெஸ்ட் எழுதும் போதும் அதில் எத்தனை மார்க் எடுக்கிறோங்கிறத முக்கியமாக பார்க்குறத விட அதில் வந்து எதை வந்து நான் சரின்னு நினச்சி எழுதுனேன் அதில் எது தவறாச்சு நான் சரின்னு நினச்சி எழுதுறது தவறாச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு தவறாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் அதை சரின்னு நினச்சி எழுதி தவறாக இருக்குன்னா நான் அதை சரியாக படிக்கலன்னு சரி டெஸ்ட் எழுதும் போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்க போல் எல்லாருக்கும் இருக்க போல் ஒரு சின்ன ஒரு பயம் எனக்கும் வந்து ஒரு இருக்க தான் செஞ்சுது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ச்சி இந்த 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 தேர்வு முறையிலே பாடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ச்சி பெறுறதுக்கு வந்து ஐந்துலேருந்து ஏழு எட்டம் கொடுக்குறாங்க அப்போ பணி ஆணையம் அவங்களுக்கே தெரியுது வந்து குடிமை பணி ஆணையம் அவங்களுக்கே தெரியுது வந்து ஒரே முயற்சியில் எல்லாருமே தேர்வு பெற முடியாது கஷ்டங்கிறது மா இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து பல்வேறு முயற்சிகளையும் வாய்ப்புகளையும் கொடுக்கணுங்கிறது தெரியுது அப்போ முதல் தடவை நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும் போதே எல்லாத்தையும் சரியாக எழுதுங்கிறது வந்து ஒரு நம்பிக்கை என்ன இருந்தாலும் அது வந்து அது வந்து ஒரு அளவு கடந்து போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு தவறான ஒரு எண்ணம் தான் நான் சொல்வேன் அதனால் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக நம்ம யோசிக்கணும் படிப்படியாக தான் முன்னேற முடியும் ஸோ முதல் டெஸ்ட்
as you select one, two, three, whatever number you fix, that is repeated. So, in the uh, reputed author book or standard book, uh, matter will be there, but the presentation will be different. So, two, three times the same matter, it will get involved. So, I had decided that I will not. Uh, Chumma poet in the or version, in the or book, in the or magazine, wangar the illa Standard a or two three books fix pani ta. And the books I kept repeatedly studying. So usually na nariya students enna panna na or book complete pani ta na immediate a or vara or author book or vara or publication book or wangi adha start pani ardu. So na adu panna ma and the same book a vande I multiple readings vande na kurtinda. So I think that helped. Me a great deal. I used to read newspapers a lot. Engineering, one year I had taken break because I was working in software. Adhikapranda, I have given uh, prelims. By the end of my uh, tenure in Oracle, I had given prelims. So uh, during that time itself, na newspaper na I used to read the Hindu newspaper a lot. After I started full fledged. Uh, preparation uh, job ella vittittu full fledged preparation pannumbodhu i used to read two newspapers and one or two magazines also i used i, I used to read uh, maybe that uh, formed a stronger base and after that uh, in the prelims adellame uh, i had met many seniors who had cleared my school seniors uh, two members were there uh, and apart from that uh, my college seniors one or two persons i had uh, spoken to so those books, those are classics, classics and so on. Say for example, Politik Lakshmi Kantan or book here. And the Mari, newspapers are not sorry. Most of the UPAC aspirants read the Hindu. And the Mari, they have suggested uh, two, three books like that for me. I started reading those from the beginning itself. So that was, that formed the basis. Adhikda, maybe that is why I was able to uh, write prelims while having a job and then clear it also. Subject, we have an optional subject. We have a book of books and material reference to a syllabus. We have to study hard work. But, what we have to study is the general studies, general knowledge subjects. One thing I have learnt when I was preparing for UPSC is you can't 100% prepare yourself for general studies because in general studies everything under the sun is under in, is in the syllabus they can ask you however wide they want they can go however deep they want so adhukku vande neenga ipo civil studies eludha poringlo illayo illa after 2 years eludha pora after 3 years eludha pora na kuda paravala but innikku innai rendu kuda neenga vande or topic wise, you can follow up. Now, generally, you can phone the news. That is news, WhatsApp, news daily hunt, Google News, that is app. That is random. But, if you are a civil service aspirant, you can do that. You can use the news. You can use the issue based up, topic based up. Now, Rafael is a poor man in India. That is the only thing. Uh, government side is the best hero or flighter. So, we have a paper la, daily paper. We have a news in the news. We have a news in the news. But, we have a news in the news. But, for a civil service aspirant, we have the issue of complete A to Z. Rafael, poor woman, French, na, na, French, la, France, la, France, la, Dassault, and company. So, if you have news articles, you collect them and compile them. You can learn them from one day, you can learn them from one day. You can learn them from one day, you can learn them from one day. You can learn them from one day, you can learn them from one day, Tamil or English. You can learn them from one day. This is your general studies notes. If you go to the payment basis, you can get the institutes in Delhi or Chennai. But this is not what we do. If you are learning this work, if you are learning this work, if you are learning this work, you can't get the IQ. If you are doing your hard work, you can spend your time spent on your paper, 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 on your paper. 
ஸோ இது தான் நோட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனோட பேஸ் இதான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் எனக்கு என்கிட்ட சஜஷன் கேட்டவங்க எல்லார்ட்டையும் இதை தான் சொன்னேன் ரெண்டு மூணு நிறைய பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணி சக்ஸஸும் ஆகியிருக்காங்க எவ்ரி ஃபீல்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக ஒவ்வொரு புக்கும் எடுத்து அந்த புக்கில் என்ன பண்ணுவேனா ஐ யூஸ் டு ஹாவ் திஸ் த்ரீ மெத்தட்ஸ் அதாவது ஒரு புக்கை வந்து மூணு முறை தான் படிப்பேன் மூணு முறைக்கு மேலே நான் படித்ததே கிடையாது இன்றைக்கி வரேன் ஸோ என்னுடைய வே மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த புக்காக இருந்தாலும் முதல் முறை வாங்குவேன் அந்த புக்கை ஐ ஜஸ்ட் புரட்டி பார்த்துட்டு கையில் வந்து எங்கிட்ட எப்போவுமே ஒரு ஹைலைட்டர் இருக்கும் அந்த ஹைலைட்டர் வச்சுட்டு அந்த புக்கில் எனக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே விட்டுருவேன் தெரியாத கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவேன் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் அண்டர்லைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என் புக்கு ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முந்நூறு பேஜ் இருக்கிற புக்கில் ஒரு இரநூறு பேஜ் க்ரீன் லைன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஹைலைட் பண்ண லைன்ஸு ஸோ இந்த லைன்ஸை வந்து என்ன பண்ணாலும் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் இந்த தெரிஞ்ச ஹண்ட்ரட் பேஜஸை நான் படிக்கிறச்சு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை பிகாஸ் எவ்ரி புக்கில் அந்த டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மிச்ச விஷயங்கள் தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு செகண்ட் ரிவிஷன் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுவேன் திருப்பி படிப்பேன் இந்த ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்டை வந்து திருப்பி படிக்கும் பொழுது செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்தவொடனே மனசில் டக்குன்னு பதிஞ்சிடும் ஆனால் ரெண்டாவது முறை படிக்கும் போது கூட ஒரு சில விஷயங்கள் மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகாது மனசில் பதியாத ஒரு விஷயத்த அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் ஒரு ரெட் கலர் பென் வச்சுட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிவிடுவேன் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப படிக்கும் போது செகண்ட் ரிவிஷன் நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அவுட் ஆஃப் தோஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் படித்ததில் ஒரு நூறு பேஜில் நிச்சயமாக அந்த கோடு இருக்கும் ரெட் கலர் கோடு இந்த ரெட் கலர் லைன் திரும்ப தேர்ட் ரிவிஷன் கொடுக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவேன்னா பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த டஃபஸ்ட் திங்ஸ் என்னோடய மைண்டை எக்ஸப்ட் பண்ணாத சில விஷயங்கள் இல்லை எல்லாம் என் மைண்டுக்கு புரியாத சில விஷயங்கள் இந்த புரியாத விஷயத்த மூணாவது ஒரே ரிவிஷன் நான் இப்படி பண்ணவனே புரிஞ்சிடும்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது பிகாஸ் அந்த ஒரு விஷயம் என் மனசில் ஏற்றிக்கணும்னா நான் அதை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஆனால் என்னால் ஒரு புக்கை திரும்ப திரும்ப படிக்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட டைம் கிடையாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தேர்ட் ரிவிஷனுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் பேஜஸில் மூணாவது முறை படிக்கும் பொழுது என்னென்னா ஐ ஹில் டு யூஸ் டு டேக் நோட்ஸ் எனக்கு எப்படி சொன்னால் புரியும் அந்த விதத்தில் நோட்ஸ் எடு நம்ம நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சுருவேன் உதாரணத்துக்கு தேர் ஆர் ஈஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆக்ரோனிம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஜியோகிராஃபியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நான் எழுதின வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் சிட்டிஸ் நேம் கொடுத்துட்டு இந்த 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 சிட்டி இந்த சிட்டி இந்த சிட்டி இந்த சிட்டி இந்த நாலு சிட்டியில் எது வந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் பக்கமாக இருக்கும் ஆர்டராக கொடுங்கன்னு இதுக்காக போய் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவில் எப்படி தான் மேப் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நோட்டில் வந்து என்ன எப்படின்னா இந்த ஒரு சிம்பிள் சப்ஜெக்ட் தான் பிஎஸ்சி எம்ஏ பிஹெச்டி இது நிறைய ட பேருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் எம்ஏ பிஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லி போடுவேன் ஸோ பிஎஸ்சி எம்ஏ பிஹெச்டிங்கிறது நம்ம அடுத்த அடுத்தடுத்து படிக்க வேண்டிய சாதாரண விஷயம் பட் தென் அதை படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இது அந்த பிஎஸ்சி எம்ஏ பிஹெச்டி பிரிஸ்பென் பி ஃபார் பிரிஸ்பென் எஸ் ஃபார் சிட்னி சி ஃபார் கேன்பரா எம் ஃபார் மெல்பர்ன் ஏ ஃபார் அடிலைட் அதே மாதிரி பி பிஹெச் பர்த்து அந்த மாதிரி இது வரும் ஸோ பிஎஸ்சி எம்ஏ பிஹெச்டி ஞாபகம் படிக்கும் போது டி ஃபார் டார்வின் வரும் என்ன இது கரெக்டாக எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நீ ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு நான் கேளு வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டு நான் கேளு நீ எப்படி கேட்டாலும் ஐபி நான் கொஷின் டு ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தேர்ட் புரியாத விஷயங்கள் கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் மட்டும் நோட்ஸ் எடுத்து எழுதினா ஸோ இந்த நோட்ஸ் எழுதும் போது லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பேஜில் ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸ் வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு இப்போ ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸாக சுத்தமாக புரியாது இந்த சுத்தமாக புரியாத விஷயங்கள் நோட்ஸில் வந்து எழுதி வச்சுக்குவேன் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த டஃபஸ்ட் திங்ஸ் இந்த டெப்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த கிடைக்கணும்னா எந்த புக்லேயோ ரெடிமேடாக சொல்யூஷன்ஸ் யாரும் கொடுக்க மாட்டான் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு ரெடிமேடாக அவங்களுக்கு கொடுப்ப கிடைக்கும் அது எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி எக்கனாமிக்ஸு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஜியோகிராஃபி ஜியாலஜி எதாக இருந்தாலும் ரெடிமேடாக இருக்குது பட் ஜென்ரல் டா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆர் ஜென்ரல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இது நம்மளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரிவிஷன் நார்மல் நம்ம மெமரி சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ இன்
ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாட் இஸ் த புக்கு எந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர்டாக இருக்குது எப்படி அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கான்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு யூ ஸ்டிக் டு தட் புக் நம்பிக்கையோடு அந்த புக் மேலே யூ ஸ்டிக் டு தட் புக் அண்ட் கண்டினியூஸ்லி கீப் ரீடிங் இட் சடனாக ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர் படித்த பிறகோ இல்லைனா ஆன்லைனில் எதுவான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தப்போ இல்லட்டா யாரான ஃப்ரெண்டு பேசினப்போ ஒரு டவுட் வந்துடும் ஐயோ இந்த புக்கு எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் அந்த புக்கு படிக்கலான்னு உடனே அந்த புக்கு ஜம்ப் ஆகி திருப்பியும் சாப்டர் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வேணாம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிடணும் ஹவ் ஓவர் யூர் கம்ஃபர்டபுள் வித் நீங்கள் ஆன்லைன் ரிசோ இப்போ ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி இல்லைனா இப்போ ரீசெண்டாக கிளியரான கேண்டிடேட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் அப் அ செட் ஆஃப் புக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் நம்மளோட ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு கிவ் இட் அண்ட் உங்களோட எஃபர்ட் வந்து வில் டெஃபினெட்லி பே ஃப்ரூட் ஒரு புக்கு படிக்காதனாலேயோ இல்லட்டா ஒரு புக்கு படித்ததுனாலேயோ யாரும் பாஸோ ஃபெயிலோ ஆப்போறதில்லை தட் இஸ் வெரி வெரி ஷோர் அப்படி யாரான சொன்னாங்கன்னா தென் எல்லாரும் தான் பாஸ் ஆகணும் அந்த புக்கு படித்து ஸோ தட் டசன் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸு பட் நீங்கள் அந்த புக்கில் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க எவ்வளோ நம்பிக்கையோடு படிக்கிறீங்க இஸ் வாட் மேக்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் தே கேன் கோ எவ்வளோ டீப் ஆனாலும் போகலாம் ஒரு டாப்பிக்கில் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஃபார்முலா ஒன் ரேஸிங் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் நியூ டெல்லி இன் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ தே ஆஸ்க் வாட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளாக்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஃபார்முலா ஒன் ரேஸிங் அண்ட் வாட் டு தே ரிப்ரஸண்ட் அது யூ இட் இஸ் நாட் சம்திங் எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு கேட்டகரியில் எது வேணாலும் வரலாம் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பாக்ஸ் இன் விச் ஓகே நான் உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிறது தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இருக்காது எவ்ரி திங் அண்டர் த சன் ஹவ் எவர் டீப் தே வாண்ட் தே கேன் கோ அண்ட் ஆஸ் ஒன்று நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் பண்ணுன்னா நீங்கள் நீங்களாகவே ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா நேச்சுரலாக உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி ரைஸ் பண்ண இப்போ எப்போ டவுன் ஆகும் சப்போஸ் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸிங்காக இருந்ததுன்னா அதை வந்து டவுனாக எடுக்காமல் திருப்பி அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நார்மலாக ஒரு ஒரு டாப்பிக்கை படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஏதாவது வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வரும் இல்லை யாராவது ஒரு இஷ்யூ வரும் நம்மளை ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிடுவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து படிப்போம் அது டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அன்றைக்கி ஒரு நாள் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அந்த காம்படிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு நாள் லூஸ் பண்ணால் நம்ம கூட உள்ளவன் வந்து ஒரு நாள் கெயின் பண்ணிடுவான் ஸோ உங்களுக்கு டைம் ஸ்பேரும் பண்ண முடியாது டைம் வேஸ்ட்டும் பண்ண முடியாது ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை யார் கேட்டாலும் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் நான் இதான் சொல்லுவேன் ஐ டெல் தம் யூ டோன்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் லைக் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மெயின்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கெட் கவர்டு எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இந்த தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறான கருத்து என்ன இருக்குன்னா போக போக இந்த எக்ஸாம் வந்து டஃப்ஃபாகும்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிலிம்ஸை விட மெயின்ஸ் டஃப் மெயின்ஸை விட இன்டர்வியூ டஃப்னு சொல்லுவாங்க அது என்னோடய கருத்துப்படி வந்து அது தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன் ப்ரிலிமினரிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கடுமையான விஷயம் ஏன்னா நாலு விஷயத்தில் நீங்கள் ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது தப்பாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த மார்க் போயிடும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் உண்டு ஆனால் மெயின்ஸில் நீங்கள் வந்து உங்களோட கருத்துக்களை பதிவிக்க போகிறீங்க கருத்துக்களை பதிவிக்கிறதுக்கு இதுதான் சரியான வழிங்கிறது கிடையாது அதுக்கு பல்வேறு வழிகள் இருக்குது ஸோ மே ப்ரிலிம்ஸை விட மெயின்ஸ் ஈஸி மெயின்ஸை விட இன்டர்வியூ ஏன் ஈஸி அப்படின்னா இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக வந்து பொதுவாக இன்டர்வியூவில் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்ன உங்கள் ஆளுமை திறன் என்ன உங்களோட தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் என்னங்கிறது தான் கேட்பாங்களே தவிர அதில் வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமான கொஸ்டின் தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்காது அதனால் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ப்ரிலிமினரி தான் கஷ்டம்னு சொல்லுவேன் ஸோ ப்ரிலிமினரி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாகணும் அதிகமாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி அதிகமாகலைனா நீங்கள் எடுக்க நீங்கள் யோசிக்கக்கூடிய சிந்தனை வந்து தவறுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் உங்கள் கிளியர் பண்